Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać w jaki sposób wykonać kolano segmentowe składające się z blachy z czterech segmentów dzięki funkcjonalności Autodesk Inventor tworzymy najpierw pojedynczą część, która zawiera się z czterech brył później te bryły zapisujemy do złożenia jako konstrukcja blachowa tam tworzymy rozwinięcie oraz następnie rysunki. Zaczynamy od standard IPT. Na początku wybieramy narzędzie rozpocznij szkic 2D. Wskazujemy płaszczyznę. Wybieramy sobie narzędzie otwórz linię. Przekształcamy ją na linię konstrukcyjną. Wymiarujemy. Następnie dodamy szyb kołowy, wybieramy geometrię, wybieramy środek, zakresem będzie 90 stopni, ilość elementów 7. Następnie dodajemy okrąg. O średnicy 700. Zmieniamy go na konstrukcyjną. I ucinamy. Następnie wybieramy narzędzie otwórz linia. Tworzymy pierwszą linię u góry. która jest najpierw pozioma, później pionowa. Następnie w przecięciu się linii i jednej, jednej linii konstrukcyjnej rozpoczynamy szkicowanie i prowadzimy linię do środkowej geometrii tak aby była styczna do okręgu. Druga linia tak samo. Następnie przycinamy. Wybieramy zakład szkic. Wybieramy kolejną płaszczyznę, na której Rysujemy okrąg. Zrzutujemy sobie geometrię mocniczą. Dodamy okrąg o średnicy 200, który będzie na tego punktu. OK. Możemy przejść dalej. Wybieramy zakończ szkic. Wybieramy teraz przeciągnięcie. Wybieramy naszą ścieżkę. Ale wynik zaznaczamy powierzchni. Klikamy OK. Następnie zapiszemy sobie nasz element. Rozwijamy utwórz kombinację. 
Wybieramy pogrubienie, odsunięcie. Wybieramy odległość 1 mm, zaznaczamy pierwszy segment. Zaznaczamy nowa bryła. Klikamy OK. I tak jeszcze trzy razy zaznaczamy nowa bryła. Każdy segment musi być osobno. Nowa bryła. OK. Wyłączymy sobie widoczność powierzchni. Jak widać mamy cztery nowe bryły. Teraz utworzymy z nich złożenie. Wybieramy zarządzanie. Wybieramy utwórz komponenty. Wybieramy komponenty. Wszystkie cztery bryły. Wprowadzamy nazwę i miejsce, w którym nasz zespół ma zostać zapisany. Przechodzimy dalej. Klikamy zastos. Przechodzimy do zakładki kolano i AM. Jak widzimy mamy już zespół. Teraz otworzymy sobie pierwszy właśnie, pierwszy element. Przejdziemy na zakładkę środowiska i wybierzemy przekształć konstrukcję blachową. Pierwszy. I rozpoczynamy od ustawienia grubości blachy na taką, którą użyliśmy podczas tworzenia bryły, czyli 1 mm. Następnie, aby utworzyć płaski wzór rozwinięcia, musimy dodać rozdarcie. Musimy najpierw dodać punkt konstrukcyjny. Wybieramy płaszczyznę przechodzącą przez środek naszego elementu. Wybieramy krawędź zewnętrzną. Teraz możemy wybrać rozdarcie. Wybieramy powierzchnię oraz punkt. Wprowadzamy wielkość rozdarcia i wybieramy OK. Nasz punkt może zostać wyłączony. I teraz możemy utworzyć rozwinięcie. Jak widać stworzyliśmy płaski wzór, który z łatwością może być wycięty laserowo, pozmowo z blachy, następnie zwinięty w pierwszą część naszego kolana. Identycznie postępujemy z kolejnymi częściami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Cześć.